বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম উপস্থিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আজকের সবাই উপস্থিত আছেন আজকের সবার সম্মানিত সভাপতি সাহেব মঞ্চে আরও উপস্থিত আছেন সম্মানিত শিক্ষক বিন্দু মেহমান বিন্দু ও আমার প্রাণের প্রিয় ছাত্র ছাত্রী ভাই ও বোনেরাম সবাই আমার আন্তরিক সালাম গ্রহণ করুন আসসালাম আলাইকুম আমি আজ উপস্থিত হয়েছি একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কিছু কথা বলার জন্য আমি আমার বক্তব্যের শুরুতে স্মরণ করছি যাদের রক্ত ও জীবনের বিনিময়ে আমরা ফিরে পেয়েছি আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ভাষা সেই সকল শহীদদের প্রতি আমরা কিভাবে আমাদের মায়ের ভাষা বাংলা ভাষা ফিরে পেয়েছি সে সম্বন্ধে কিছু কথা না বললেই নয় উনিশশো সাতচল্লিশ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলে সৃষ্টি হয় স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে পরে বাংলাদেশ ও ভারত আর পশ্চিম পাকিস্তানি হল বর্তমান পাকিস্তান উনিশশো সালের চোদ্দই আগস্ট ভারত আলাদা রাষ্ট্র হওয়ার পর উনিশশো সালের একুশে মার্চ পাকিস্তানের প্রথম সরকার জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্না ঢাকা রেডস্কোর্স ময়দানে ঘোষণা করেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা হাত নাড়িয়ে না না বলতে লাগলেন উনিশশো সালের ছাব্বিশে জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী হয়ে খাজা নাজিম উদ্দিন উচ্চস্বরে ঘোষণা দিলেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা তখন আমার দেশের সোনার ছেলেরা বলেছেন এটা কখনো সম্ভব নয় আমরা আমাদের মায়ের ভাষা বাংলা ভাষা রক্ষা করব জীবন দিয়ে হলেও তার ওই প্রতিবাদে উনিশশো সালের একত্রিশে জানুয়ারি ছাত্র নেতারা মিছিল মিটিং হরতাল করতে লাগল কিন্তু ওই পাকিস্তানি শোষকেরা সমস্ত মিটিং মিছিল হরতাল বন্ধ করে দেয় এবং বিশে ফেব্রুয়ারি থেকে এক মাসের জন্য একশো চৌচল্লিশ দ্বারা জারি করেন কিন্তু আমার দেশের সোনার ছেলেরা একুশে ফেব্রুয়ারি একশো চৌচল্লিশ দ্বারা জারি ভঙ্গ করে স্লোগান করেন এবং বলতে থাকেন রাষ্ট্রভাষা বাংলা সাই মায়ের ভাষা বাংলা সাই একশো চৌচল্লিশ দ্বারা জারি ভঙ্গ করার কারণে পুলিশ মিছিলের উপর গুলি চালায় শহীদ হন সালাম বরকত রফিক জব্বার ও নাম না জানা হাজারো মায়ের কত সন্তান পৃথিবীতে একমাত্র বাঙালিরাই বাসার জন্য জীবন দিয়েছে তাই উনিশশো সালের সতেরোই নভেম্বর এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন ইউনেস্কো পরিশেষে বলতে পারি যাদের রক্ত ও জীবনের বিনিময়ে আমরা ফেসি আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ভাষা মায়ের ভাষা বাংলা ভাষা তাদেরকে আমরা কখনোই ভুলব না তাদের নাম চিরদিন লিখা থাকবে ইতিহাসের পাতায় এ আশা কামনা করে সকল শহীদ ভাইদের জন্য দোয়া সে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করলাম আসসালামু আলাইকুম